దాదాపు ముప్పై రెండవ రోజు ఈ రోజు నెల్లూరు నగరంలో మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మె స్టార్ట్ చేసి ముప్పై రెండు రోజులు అవుతా ఉంది నెల్లూరు నగరంలో ఎక్కడికి పోయినా ఏ ప్రాంతానికి పోయినా కూడా చెత్తతో కాలవలు మొత్తం నిండిపోయి రోడ్ల మీద అంత చెత్తతో నానా రకాలుగా ఈరోజు నెల్లూరు నగర ప్రజలు దాదాపు లక్షల కుటుంబాలు ఈరోజు ఇబ్బంది పడుతుంటే అనేక సార్లు మేము మాట్లాడటం కూడా జరిగింది జీవో నంబర్ టూ సెవెంటీ నైన్ ఏదైతే కార్మిక సోదరులు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల పాటిగా వాళ్ళు చేస్తూ ఏదో రోజు మాకు రెగ్యులరైజ్ కాకపోతామా మేము పర్మనెంట్ కాకపోతాం నాకు ఆశతో ఈరోజు వాళ్ళు చేసే పని నిజంగా వేరే పనులు పెట్టుకునే పరిస్థితులు లేవు అట్లాంటి వృత్తిని వాళ్ళకి పరికరాలు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళ ఆరోగ్య భద్రత ఉన్నా లేకపోయినా ఈరోజు నెల్లూరు నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని జీతాలు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఇవ్వకపోయినా కూడా అనేక సంవత్సరాల నుంచి నెల్లూరు నగరంలో పనిచేస్తుంటే మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ గారు ఒక కొత్త జీవో తీసుకొచ్చి దాన్ని వ్యాపారం చేసుకోవాలన్న ఒక ఆలోచనతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో కమిషన్కో ఒక కొడుతుకో ఒక దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ రోజు వాళ్ళందరి కుటుంబాలు కూడా రోడ్లు పడే పరిస్థితి అంటే వాళ్ళు సమ్మె చేస్తుంటే కనీసం ముప్పై రెండు రోజులుగా రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కూడా దీన్ని అమలు చేయకుండా కేవలం మొట్టమొదటిగా నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అమలు చేస్తూ ఈ రోజు ముప్పై రెండు రోజులుగా నెల్లూరు నగర ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా తన సొంత మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కనీసం బాధ్యత వాళ్ళని పిలిపించే చర్చలు కానీ లేదు ప్రజలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు తలెత్తుతుంది కాబట్టి కనీసం జీవోనైనా పక్కన పెట్టి వాళ్ళని ప్రజలకు మంచి అని ఒక ఆలోచన ఈ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి రాలేదంటే నిజంగా బాధాకరం ఏమన్నా మేము మాట్లాడితే అభివృద్ధి అడ్డుకుంటున్నారు మా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాం నిన్న వినాయక చవితి పండుగ ఈరోజు ఎక్కడ పడినా కూడా ఈరోజు ఏదైతే విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకుని పూజలు చేసుకుంటున్నామంటే ఏ ప్రాంతమైన చెత్తతో నిండిపోయింది ఒక పక్క ఈరోజు ఎంత ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే కనీసం మంత్రి నారాయణకి ఎక్కడ కూడా కోసానా పని కనిపెట్ల ఆయనకి ఎంతసేపు ఇప్పటికీ ఎంత డబ్బులు వస్తాయి అంత కార్పొరేట్ స్టైల్లో నాకెంత నీకెంత చిన్నబాబుకి ఎంత ఈ పందాలో నడవటం తప్ప నెల్లూరు నగర ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా మనం చేసుకోవాలి సమ్మె కార్మికులు పిలిచి ఏదో విధంగా సమ్మె విరమింపు చేసే అవసరం అయితే జీవన్ నంబర్ టూ సెవెంటీ నైన్ పక్కన పెట్టైనా సరే ప్రజలకి మెరుగు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటే దాని గురించి కనీసం పట్టించుకోని పరిస్థితి ఈరోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం మంత్రి నారాయణ గారిని మేయర్ గారిని అడిగితే నా సంబంధం లేదు మా మంత్రి నారాయణ అంటే లేదు ఇంకో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుని అడితే మాకే సంబంధం లేదు మా మంత్రి నారాయణ గారి తండ్రి ఈరోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఒక కార్పొరేషన్ సంబంధించి మొత్తం కార్పొరేటర్లు ఎవరైతే ప్రజల చేత అనుకోబడినా పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా వైఎస్ఆర్సీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ సిపిఎం అందరూ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అవసరం అయితే జీవోను పక్కన పెట్టండి కార్మికులకు అండగా నిలబడండి అని చెప్పి ఒక కౌన్సిల్లో కూడా మొన్న జరిగింది అని అందుకు అనుకుంటే కూడా ఈరోజు మీరు ఏమీ చేతగా చేయలేకపోతున్నట్టు ఇంకా బాధ వస్తుంది ఈరోజు ఏదో ఒక ట్రాక్టర్ చెత్త ఎత్తి ఫోటో తీసుకొని ప్రెస్కి ఇచ్చి ఇది కాదు కదా సమస్య నెల్లూరు నగరంలో ఏ వీధికి పడినా కూడా చెత్త ఉంది మొత్తం తీయగలుగుతున్నావా ఏదో ఒక సెంటర్లో రాత్రి పోయి పన్నెండు గంటలకు పోయి ఒక చెత్త తీసుకొని ట్రాక్టర్ వేసి ఒక ఫోటో కొట్టి ట్రాక్టర్ ఎక్కి ఫోటో కొట్టి ఇది అందరం చేయగలుగుతాం కానీ అది కాదు కదా సమస్య సమస్య పరిష్కారం అయితే ముప్పై రెండు రోజులు అవుతా ఉంది మన అదృష్టం వర్షం పళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్టా ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి వర్షాలు పడవు అనుకోండి వర్షం కానీ పడుంటే ఈ నెల్లూరు నగర ప్రజలు నిజంగా పరిస్థితి ఆలోచన చే నిజంగా ఆలోచన చేసి ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మంది ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఈ రోజు మనం పనంగా పెట్టాల్సిన పరిస్థితి అమ్మ ఫర్నిచర్ వారి ఇంటర్నేషనల్ ఫర్నిచర్ ఎక్స్పో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ప్రతి ఇంటికి అవసరమైన లివింగ్ రూమ్ బెడ్రూమ్ డైనింగ్ కస్టమైజ్ ఫర్నిచర్ ఐదు వేలకు పైగా ఆకట్టుకునే మోడల్ సింగపూర్ మలేషియా చైనా స్వీడన్ తైవాన్ వంటి ఎన్నో దేశాల ఇంపోర్టెడ్ ఫర్నిచర్ సెప్టెంబర్ పన్నెండు నుండి పదహారవ తేదీ వరకు మేని బైపాస్ రోడ్ లోని జీపీఆర్ కళ్యాణ మండపం నందు జరిగే అమ్మ ఫర్నిచర్ ఎక్స్పోలో మీకు నచ్చిన ఫర్నిచర్ ని అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పొందండి అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పొందండి అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ